¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a esta tercera edición de Sonidos de la Aldea Nuestro programa que rescata a los músicos y artistas de la provincia de Marga Marga para mostrarlos al mundo Estamos hoy celebrando nuestro tercer programa y muy contentos por la audiencia que hemos tenido ya sea a través de YouTube y Bambuser Vamos a comenzar hoy presentando a cuatro amigos de la querida zona de Villa Alemana eh, que nos mostrarán parte de su registro. El primero es un registro muy particular y emotivo que realizó hace un par de años en un evento organizado por el Centro Cultural El Molino. Un saludo para, para ellos. Eh, don Tito Razo, un conocido cantautor villalemanino con, con un gran número de amigos y seguidores también. Un trabajo de más de 40 años de, de trayectoria de interpretar la música y además de, de otorgar espacio y apoyo siempre, permanentemente, a los, a los músicos y a los artistas. Allá en su sitio Oriazo, en Peña Blanca. Él hace, como les decía, en un evento realizado por el Centro Cultural del Molino, denominado Remolino de Preguntas, invitaron a Francisco Sasso, del Grupo Congreso. Y ellos interpretaron un tema muy clásico de Víctor Jara, El Cigarrito. A continuación tendremos a Don Aldo Asenjo, más conocido como El Macha, con Álvaro Enríquez, en Santiago, interpretando Pedacito de mi vida y seguiremos con unos invitados porteños ellos son la banda imaginaria en el marco del primer festival de música inmigrante que se realizó el año, año 2012 para cerrar es la primera parte Nolos y Villanos Alemanos con el tema Sucesos por Venir <música>
aplauso para la banda imaginaria que nos han acompañado en esta tarde acá en el lanzamiento del Festival de Música Inmigrante. Más fuerte el aplauso para estos muchachos y que a pesar de que no pudieron estar con todos sus integrantes, hicieron de todas maneras estar presentes y estar eh, mostrando parte de lo que va a ser este festival eh, tan bonito que vamos a tener durante los días viernes, sábado y lunes. Muchas gracias.
ese mix de bandas y artistas de la zona con que nos interpretaban sus temas vamos a saludar a nuestros auspiciadores en este bloque también agradecer a quienes nos hacen posible este, este trabajo, no solamente a, a ellos, sino también al equipo técnico de Radio Aldea que se ha dado el trabajo de registrar tenemos mucho material, muchas sorpresas que mostrarles a futuro vamos a saludar y luego del saludo vamos a ir con otros tres invitados Vamos a ir con Roto Quesada Pan, una banda que curiosamente se disolvió luego de grabar su primer disco, con nuestro amigo Alexis Sepúlveda, eh, pero ellos dejaron un legado muy importante. Eh, son artistas de la provincia, que to curiosamente tocaron durante un largo periodo de tiempo en Valparaíso, y nos dejaron uno, bueno, un disco magnífico que se lo presentaremos más adelante, pero sacaremos un tema de una presentación realizada acá en Villa Alemana, que se llama Burlando el Amor luego seguiremos con un clásico ya a estas alturas de, de Chico Trujillo grabado en España el tema loca y terminaremos con un mini documental de Lautaro Rodríguez un notable cantautor y muy conocido también en la zona que se llama Alma y Fuerza Óptica y Contactología KVO Lentes de contacto, pruebas gratis, descuento en la compra de lentes para el sol Llevamos 8 años en la comuna de Villa Alemana Somos el único centro de contactología autorizado Óptica KVO Conde, esquina Santiago Donde entra un cliente y sale un amigo Librería de la profesora le ofrece para... Temporada escolar 2013, un 10% de descuento por su lista escolar. Amplio surtido en artículos de librería, tintas para impresora, papeles de distintos tipos, implementos de oficina. Rapidez, buen precio, buena atención. Librería de la profesora, calle Valparaíso 654, un 7 en librería en la ciudad de Villa Alemana. Cuide el paso. Centro Podológico Paola Muñoz Casanova. Atención especializada a diabéticos y embarazadas. Convenios con la Unión Comunal del Adulto Mayor. Estamos en pasaje El Besia 8 por Maturana a una cuadra de Avenida Valparaíso. Teléfono 272 9054 Comuna de Villa Alemana. Marga Marga al Día, toda la información diaria de la provincia, el país y el mundo en RadioAldea.cl La guardia 
guarida donde te encontré Quisiste tu mundo sostener Te ha golpeado Oh mujer Oh mujer, ¿qué será de ti cuando los años pasen? Oh mujer, ¿qué será de ti cuando los años pasen? Parate frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada entonces la emoción confirma el sentimiento Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar la gracia. Oye, loca, 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 
Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia Oye. qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos me muero por saber qué pasó en tu cama necesito esa cara de vulgaridad en mi cama la que me dice por qué la que pregunta por qué cómo ando no 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 y por qué hoy qué mala suerte en el amor ni buena suerte en el juego y si al final lo que hay que vivir lo que hay que soñar hay que vivirlo te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia. Uy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia. Oye, uy. Que no te creas 
tanto que no se puede deshacer lo que se enfría pierde lo que remedia vuelve a caer lo que se hace humo nunca regresa por aquí donde perdí la fe donde perdí Igual en general en mi, en mi casa siento como que hubo harto, harto estímulos musicales, a pesar de que nadie en mi familia tocaba instrumentos. No teníamos así como el, el tío que tocaba guitarra en Chile, que nos enseñó a vivir, a mi hermano, a, a, a tocar, ¿cachai? Pero como que siempre eh, uh, estuvieron los, los estímulos, ¿cachai? De escuchar música, de que si yo había bajas, siempre nos, nos regalaba instrumentos, ¿cachai? ¿sí, sí, entonces igual uno como que lo lleva un poco metido adentro, así que sí, como en el ADN que se te va formando el tiempo. Pero como a los 12 años por ahí, me dio como así como la fiebre por aprender a tocar guitarra, ¿cachai? Pero estuve como cinco años así, como parado, digamos, en la música, haciendo nada, que estoy de, de música, dedicado a otras cosas. Y, pero como al tercer año de eso, más o menos, igual empecé de nuevo como a componer y ustedes, que estoy ahí se fue gestando más o menos la música que estoy haciendo ahora, que estoy. Igual todavía en ese tiempo era como si hubiera pegado a sonidos más rockeros, que estoy. Pero de a poco me fui desprendiendo de eso, aparte que fui escuchando otras músicas y aprendiendo otros estilos, que estoy. Entonces... Ahí como que me fui desprendiendo, digamos, del, del formato banda y fui cachando que finalmente lo que más me interesaba a mí era, era conducir 100% la música que estaba haciendo y para eso eh, necesitaba, eh, ¿cómo se llama? Estar solo, digamos, ¿cachai? No, sentía que si estaba con otra persona me estaba, estaba perdiendo tiempo, demorándome mucho en explicar estas cosas, ¿cachai? Y el rol del músico es como, como siempre he pensado, es como que tienes que generar realidades nuevas. ¿Cachai? Que vayan mejorando la sociedad, ¿cachai? La sociedad está súper contaminada con, con, con factores que apuntan hacia que las personas sean eh, entes de, digamos, objetivos para el consumo, ¿cachai? Y no para desarrollar sus vidas ampliamente, con todo lo que debe ser, ¿cachai? Entonces, creo que el rol del músico y del artista en general tiene que aportarle visiones y realidades nuevas que, que, que propongan a la persona que se le ocurran, que se yo, ideas... O, o, o formas de vida, que sé yo, ¿cachai? que sean eh, positivas y que sean saludables pa, para, para ese individuo, ¿cachai? Entonces creo que, que el deber del, del músico es, es justamente eso, aportar desde ese, desde ese punto de vista.
Bien amigos, ese era el menú que teníamos hoy día preparado de temas sueltos Y ahora vamos con el plato fuerte La verdad es que me enorgullece y es un lujo presentarles lo que tenemos a continuación Una verdadera joya grabada en Villa Alemana en el año 2011 Ellos son más que un referente, son maestros en lo que se refiere a la cueca brava, a la cueca porteña Y uno de sus integrantes es muy querido y una persona muy respetada en Villa Alemana Don Luis Zataponce, estamos, habla estamos hablando de los aforinos. Ellos nos dejaron un magnífico recital junto a Bobia Porteña y tenemos ese registro y se los queremos presentar a continuación. Sin antes mencionar de que los aforinos desde el año 1986 han logrado cultivar esta cueca y no solamente el mérito es hacerlo con maestría, con un talento notable, sino además llevarlo a los grandes festivales, a los grandes escenarios. Se han paseado por diversos espacios y han sido reconocidos por muchísimos, muchísima gente. Son muy queridos también y tienen una fuerza y un carisma increíble. No vamos a seguir hablando de ellos, sino que los vamos a escuchar. Con ustedes, los aforinos. Los aforinos son un puente virtual entre los antiguos cultores de Cueca Porteña y las nuevas generaciones. Quiero contarles que en el año 1983... En la Universidad Federico Santa María, un grupo de alumnos, exalumnos y funcionarios forman este conjunto musical con el propósito de rescatar la cueca porteña o chilenera. Su acercamiento a importantes folcloristas como Margot Loyola, Gabriela Pizarro, Juan Estanislao Pérez y Hernán Núñez Ollarse le da carácter y estilo a su interpretación. Pero es el maestro Hernán Núñez, director del mítico grupo Los Chileneros, quien los introduce en los códigos de la cueca brava propiamente tal, en la correcta interpretación de canto alto, bordeando el registro de las voces, melodías con variantes y ritmo sincopado. La sólida labor de rescate de esta tradición, bastante marginada por los medios durante las décadas de 1970 y 1980, es mérito indiscutido del grupo Los Aforinos que en esta noche están con nosotros. Su presencia en festivales como el Dolmué o Viña del Mar, en la segunda mitad de los años 80, fue un antecedente decisivo para el movimiento juvenil que hoy se identifica con la cueca urbana. El trabajo que desde el año 1983 ha realizado el Grupo Los Aforinos, está registrado en nueve producciones para diferentes sellos discográficos. Actualmente se encuentran preparando su décima producción discográfica con el sello Universal, que plasma, señoras y señores, 18 cuecas de autoría de Carlos Gil, Luis Ponce y Héctor Morales, que estará por supuesto disponible en el mes de septiembre en este bicentenario para nuestra patria. Han querido estar presentes, señoras y señores, en esta celebración regional del Día Nacional del Folclor junto a la Municipalidad de Villa Alemana y al Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a los aforinos. Han querido estar presente en esta celebración regional del Día Nacional del Folclore en Villa de Mara. Con ustedes, los Aforinos. Para que canten con nosotros.
gracias. Gracias. Son muy amable. Los aparinos se quieren sumar a este hermoso homenaje que le han hecho a estos dos grandes amigos, como es León Río, que está por ahí, Juanito y David, pero se lo merecen tremendamente, ahí está Juanito. Y por eso queremos agradecer a la autoridad, al alcalde de Villa Alemana, a sus concejales, a toda la autoridad y a ustedes, los vecinos de Villa Alemana, que reconozcan esta hermosa labor de este gran dúo de nuestro país. Así que por lo tanto, Juanito, David, pero están en el corazón de todos nosotros. Así que, bueno, no era menos, había que saludarlo con este bar tan, tan nuestro, tan de, de, de Valparaíso. Oye, con una tremenda trayectoria. Ellos, nosotros tuvimos la suerte de conocer amigos de ellos en Argentina, en un viaje que hicimos por ahí, y nos hablaban maravillas, compañeros que compartieron el escenario con ellos en España. Hablaban de lo, del dúo maravilloso que conocieron como personas, como músicos. Y nosotros lo hemos corroborado eso, teniéndolos como, contándolos a ellos como nuestros amigos. Y compañeros de escenario muchas veces donde hemos compartido eh, grandes eventos. Maestro, vamos a hacer ahora, en eh, los aforinos hacemos música eh, de la bohemia porteña. Obviamente las cuecas son las más importantes, pero hacemos música de la bohemia porteña. Este vals obviamente no podía estar fuera, pero ahora vamos a hacer... Para los que tenemos un poquito más de años, vamos a hacer un cafetal. Ellos lo entienden. A los más jóvenes, después les vamos a explicar qué es lo que es un cafetal. ¿Ah, ya? Vamos. Ellos lo entienden. A los más jóvenes, después les vamos a explicar qué es lo que es un cafetal. ¿Ah, ya? Vamos más.
Eso se hacía cuando nosotros estábamos chiquititos. Bueno, casi de este porte. Eh, bueno, decía mi compañero que nosotros eh, dentro del repertorio tenemos eh, música de la bohemia. Esta es parte de la, de la bohemia. Y también los aponinos han hecho aporte a la bohemia. Héctor Morales escribió un vals que... Bueno, es un, un poco... <risa> un poco el reflejo de, de su vida por supuesto lo, lo, los autores se inspiran ¿cierto? él se, se inspiró dice este tema se llama vivir un amor es un bar criollo uno solo <risa> así te dejé bien ¿eh? siempre tras este tema que hicimos ahora viene este este otro <risa> El tema que hicimos ahora viene de este, de este otro. <risa>
La primera cueca es una cueca de un gran compositor chileno que no es tan conocida como la más conocida de él, que es la consentida. ¿Quién lo conoce? En nuestra última producción incluimos también la consentida, pero en esta oportunidad les vamos a cantar otra cueca de él que se llama Los Desvenes. Que es tan, bien, tan linda como la consentida. De don Jaime Arle. De don Jaime Arle, exacto. Un gran autor y compositor. Todo esto siempre lo tenemos que hacer por mientras que nuestro ahí amigo Lucho Salta se tiene que instalar entre la guitarra y el acordeón y generalmente nos cambian el micrófono, entonces... Ahora, sí, el, el micrófono de la voz... El micrófono, dijo. De la voz. Sí, te salió medio así como el... Bailamos. Pero por supuesto. Adelante, lo va, compadre. Está... Aquí está la pista, esperando. Aquí hay un tremendo bailarín. Por supuesto. Está ahí nuestro amigo Oscar Sumonte, que baila muy bien cueca, está claro, hay un montón. Y el señor Alcalde también lo hemos visto bailar cueca. También hemos visto a Arturo Maturán, andando por allá, ¿no es cierto? Hay toda una gran cantidad de bailarines. ¿ya? Don Lucho Rodríguez. Don, claro, Don Lucho Rodríguez también, es un tremendo componista ahí también, organizador en su tiempo del Festival de Valparaíso. <risa> Hay una campeona nacional ahí, la Silvita Pasache, ¿sí? ¿no? Sí, sí, esposa de uno de los dos ríos. Silvita es campeona nacional bailando hueca. Ahí está, Silvita, un aplauso para Silvia, la esposa de Juanito Olivares, León Río, ¿no es cierto? Ella fue campeona nacional hace poquito, ¿no es cierto, Silvia? <risa> Ah, sí, claro, no, sí, 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 sí me, me recuerdo que después hace poco. Ya. ya, pues mientras que el maestro le ayunta ese micrófono, vamos, partamos nomás.
la agenda. Mira, por ahí está en el rinconcito. ¿eh? Saludos para la agenda. Oye, claro, un nuevo evento conjunto también de acá. Y, pues, y somos todos de acá. Vamos a hacer un sindicato. Oye, no hay primera, sin segunda, sin tercera, entonces vamos a tener que. Y nos despedimos con la tercera, ¿cierto? Eso. Una cueca de Luis Ataponce. Valparaíso Nocturno. Eso. Vamos a aprovecharla todo entonces nos vamos a conocer, Pablo. A montonar porque es la.
óptica y contactología KVO. Lentes de contacto, pruebas gratis, descuento en la compra de lentes para el sol. Llevamos 8 años en la comuna de Villa Alemana, somos el único centro de contactología autorizado. Óptica KVO Conde, esquina Santiago, donde entra un cliente y sale un amigo. Librería de la Profesora le ofrece para temporada escolar 2013 un 10% de descuento por su lista escolar. Amplio surtido en artículos de librería, tintas para impresora, papeles de distintos tipos, implementos de oficina. Rapidez, buen precio, buena atención. Librería de la Profesora, calle Valparaíso 654, un 7 en librería en la ciudad de Villa Alemán. Cuide el paso. Centro Podológico Paola Muñoz Casanova. Atención especializada a diabéticos y embarazadas. Convenios con la Unión Comunal del Adulto Mayor. Estamos en pasaje El Besia 8 por Maturana a una cuadra de Avenida Valparaíso. Teléfono 272 9054 Comuna de Villa Alemana. Marga Marga al Día, toda la información diaria de la provincia, el país y el mundo en radioaldea.cl Bien amigos, y así cerramos el programa de hoy, esperamos contar con ustedes la próxima edición, será hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.